Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química 1, né, professor Robson. Hoje nós vamos falar de um assunto novo, a parte de fisicoquímica. Nós vamos falar de cinética, né? Então, o que que essas imagens aí têm em comum? Né, nós temos aqui, ó, uma explosão, estalagmites, estalagmites, uma oxidação de um metal, né, e um cigarro queimando aqui. Então, e, como eu falei, corrodão de metais por ferrugem, formação de cavernas, queima de cigarro e uma explosão de dinamite. Então, qual que está acontecendo é diferente? É a velocidade com que aquelas reações acontecem. Né? Então, para formar estalagmites, e estalagmite, demora-se milhares ou milhões de anos, enquanto a corrosão de um metal demora alguns meses ou até anos, dependendo. Né? Um cigarro é consumido em cerca de um minuto, e uma dinamite explode instantaneamente. Então, nós temos, nós estamos falando de velocidade de reação. Então, ó, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que nela influem. Tudo bem? Então, para a gente calcular a rapidez né, ou velocidade média de formação ou de consumo, isso é importante, né, porque o reagente é consumido e o produto é formado, então, é uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessa reação variam com o passar do tempo. Então, velocidade né, de formação de consumo vai ser o um módulo da variação da quantidade dividido pela variação do tempo, o um módulo para que a velocidade seja sempre positiva. Né? Porque se o consumo, né, se o reagente está diminuindo, a velocidade seria negativa, né? porque variação é o final menos inicial. Então, para evitar que essa velocidade seja negativa, a gente usa esse módulo. Então, nós temos já exemplo aqui, ó. então nós temos essa, assim, seja a reação X como reagente, produzindo Y e Z, a variação da concentração de X em função do tempo. Então, como X é reagente, a gente está vendo aqui, ó, a concentração dele está diminuindo e o tempo que isso acontece. Ele quer a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, 2 minutos são 60 segundos, porque o tempo aqui está em segundo, tá? e 5 é... minutos são 300 segundos. Então, Fazendo essa continha ali, ó, 2 minutos e 5 minutos. Então, nós temos aqui a variação. Então, vai ser naquele intervalo de 2 a 5 minutos. Então, velocidade média vai ser a variação, ou seja, 0,4 menos 0,7, dividido por 5 menos 2. Então, a variação vai ser igual a 0,1 mol por litro vezes minuto. Então, resposta letra B. Uma outra questão aqui, nós temos aqui, ó, considera a reação química. É, então, nós temos aqui 2N2O5, formando 4NO2 e O2. Sabendo que, num certo intervalo de tempo, a velocidade de consumo do NO2 é de 0, 10 mol por segundo, determine para o mesmo intervalo de tempo a velocidade média de formação do NO2. Nesse caso aqui, nós temos que ficar muito atentos aos índices da reação. Essa reação aqui já está balanceada, só que aqui nós temos 2 mols de NO2, formando 4 mols de NO2 e 1 mol de O2. Então, isso vai ser importante na hora da velocidade, porque a velocidade ela é proporcional a esses índices. Então, olha só como é que fica. Como ele está falando, quando ele me deu a velocidade do N2O5 e que é a velocidade do NO2, então, eu vou usar os dois que eles estão falando. Na reação, eu sei que a cada 2 mols, de N2O5, eu tenho 4 mol de NO2. Então, eu posso colocar aqui a velocidade, 0,10 mols por segundo, que ele me passou. Eu vou ter o quê? V. Então, ó, a reação me diz para cada 2 mols por segundo do N2O5, eu formo 4 mols por segundo do NO2. E 0,10 mols de N2O5, que o programa me deu, qual vai ser a velocidade de produção do NO2? Então, regrinha de 3 básica eu vou chegar e vou ter o valor de velocidade igual a zero, 20 mol por segundo. Letra B, a velocidade de formação de O2. Vou fazer da mesma forma. O, eu tenho a reação. Eu vou utilizar o N2O5. Para cada 2 mol de N2O5, eu tenho 1 um mol de O2. Eu tenho a velocidade do NO2, N2O5. E vou calcular de O2. Regra de três simples e eu chego no valor de 0,05 mol por segundo. Okay? Então, assim eu calculo a velocidade de cada componente da reação. 
Um outro exemplo aqui, ó, num determinado instante da reação abaixo, o H2 reage com velocidade de 0,075 mol por litro vezes segundo. Com que velocidade a amônia é formada? Então, NH3 amônia. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz aquele outro, eu coloco a reação. Eu vou relacionar aqui, ó, como ele me deu a quantidade de H2 e eu quero a quantidade de NH3, eu relaciono os dois aqui, ó, 3 mols por litro vezes segundo, está para 2 mols por litro vezes segundo. 0,075 do H2. Eu vou obter quanto de NH3? Regrinha de 3 de novo. Faço a conta até que eu chego no valor de 0,050 mol por litro vezes segundo. Resposta letra C. Tranquilo? Questão número 4. A amônia é produzida industrialmente a partir do gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, essa reação aqui é muito utilizada. Numa determinada experiência, a velocidade média de consumo do gás hidrogênio é de 120 gramas por segundo. A velocidade de formação do gás amônia nessa experiência em mols por minuto seria dado. Então, aqui está aqui em grama, aqui é mol, aqui ele quer mol por, por minuto. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, reação, ele me diz ó, que para cada 3 mols por minuto de H2, eu vou ter 2 mol por minuto de NH3. 120 gramas por minuto de H2, que ele me deu aqui, qual vai ser a velocidade em mol por minuto aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse 120 gramas para mol, né? para ficar tudo com a mesma unidade. Então, ó, quantos mols eu tenho em 120 gramas de H2? H2, né? a massa de cada átomo de hidrogênio é 1, então são 2 gramas, 120 é a massa que ele me deu, 120 massa sobre, dividido pela massa molar, eu tenho o um número de mols. Então, aqui no lugar do 120, eu coloco o quê? 60 mols e faço a regrinha de 3 simples. Olha lá. 3 sobre 60, 2 sobre V. E chega o valor, acho o valor 40 mol por minuto. Letra D a resposta. Nós temos aqui um gráfico. Como é que eu monto esse gráfico? Olha, eu tenho o gráfico do NH3. A partir dele, ó, eu monto os outros. Ó. Zero. Tempo 0,8, tempo 1,4. Eu tenho que notar o seguinte, ó. O, a, a, eu montei aqui da amônia, N2 vai ser metade, né? tudo vai ser metade por causa do índice. E aqui ó, o hidrogênio vai ser o triplo do N2. Então, basta eu fazer da mesma forma, né? só que lembrando que o NH3 vai diminuir porque é reagente e o N2 e o H2 vão aumentar porque são produtos, tudo bem? E seguindo o índice, ó, você vê que o maior velocidade é do H2, porque ele tem o índice 3, o menor é do N2 e depois vem o NH3 por causa dos seus índices. Ok? Um outro exercício aqui, nós temos um gráfico e eu quero saber qual dessas reações equivalem a esse gráfico. Lembrando que, que o B e o C estão diminuindo, logo eles são o quê? Reagentes. Enquanto o A está aumentando. Logo, ele é o produto. Então, eu já elimino alguns só com essa ideia. Então, a resposta é a letra C. Por quê? Porque na letra C, eu tenho o B, que é um reagente, o C, que a velocidade é maior. Ó. No mesmo intervalo de tempo, a velocidade é maior em C. Então, ó, C, B e o A. Então, vai ser B e C, que são reagentes. Só que, como a velocidade C é maior, aqui vai ser 2C. E o único produto é o A. Então, a resposta é a letra C. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.